Japón, destino soñado para cualquier cocinero. Este país está tan adelantado en cuestiones culinarias que tendría que pasar una larga temporada para mostrar todo lo que ofrece. Estoy en la capital, Tokio, donde sentarse a comer es todo un ritual. En este viaje voy a mostrar lo que hay delante y detrás de la cultura nipona al sentarse a la mesa. Si hay un mercado tradicional en Tokio, ese es el de Tsukiji. Aunque aquí ya no se celebra la tradicional subasta del atún, aún podemos encontrar multitud de puestos donde comprar y degustar algunos de los productos más exóticos de todo Japón. He quedado con Hattori Koichi, un cocinero japonés que pasó seis años en España y que ahora regenta exitosamente un restaurante vasco-español aquí, en Tokio. Voy a ver qué me enseña. Tori. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy bien. Bueno, Tori, he quedado contigo yo creo que en uno de los sitios más representativos de Tokio. ¿Vienes a comprar aquí habitualmente? Sí, gente de hostelería y todo suele venir aquí a hacer compras. Perfecto, para que me enseñes todo lo que hay dentro de este mercado. Vale. Oye, hablas muy bien español. No, ya me queda poco. <risa> Calmados sois aquí, ¿no? Hay un silencio en otros mercados a los que vamos, es una locura. Aquí te he enseñado unas verduras. Bueno, aquí tenéis una variedad de tubérculos increíble. Son muy especiales en Japón. Zanahoria, pero muy rojizo. Bueno, fijaos qué color más bonito tiene. Guay también. ¿Eso qué es? Eso para funcionar, coser un poco y luego como dar sabor. ¿Y qué tiene? ¿Una textura así...? Tipo patatas. No es habitual ver en una fruta o en una verdura el color azul. Y aquí tenemos una que lo tiene. ¿Y esto? ¿Tan gracioso? Se llama bulbo de lirio. Es como unas hojas que primero Pelas como una se, alcachofa. Se, se limpia bien, Ajá. coser, y luego también se puede hacer una pasta, machacar o así mismo se, se utiliza para muchas cosas. ¿Qué sabor tiene? Un poco dulce, un toque cremoso. Y luego eso, lencón, nabo pero con agujeros. ¡Qué bueno! Se puede cortar, saltear, coser, todo. Se ve mucho en las decoraciones, ¿no? Muchas sí. veces que se, se hace como chips sí. de esto, ¿no? Fijaos qué bonito. Wasabi. ¿Esto es wasabi? Wasabi fresco. ¿Exactamente qué es? Eh, es una raíz. No se puede cultivar en cualquier sitio, dice. Creo que han intentado hacer algún injerto por ahí, pero no funciona, ¿no? No funciona. No, no funciona. funciona. <risa> ¿Cuál me llevo de todos los que tengo aquí? El mejor es este wasabi de Gotemba. Estos son de otra semilla. Sí. Estos son más líquidos. Los pastosos son los de aquí. Pues el pastoso, el que yo pueda rayar. ¿Esto pica tanto como lo que luego nos ponen en los restaurantes en España? Depende de parte que pica diferente. Diferente. También. Este es el rayador. Sí, pierde tiburón. Me voy a llevar también uno de estos. ¿Cuánto sería? 5.022 yenes. Es caro esto, ¿eh? eh Japón, eh, eh. Japón es caro, ¿eh? <risa> Aquí se regatea. Que normalmente no. Aquí no se regatea, sí. no. ¿eh? Inténtalo, inténtalo. Me han cobrado ahora mismo unos 50 euros. Gracias. Gracias. Pescado, súper importante en Japón. Quería enseñarte kombu con huevo de pescado. ¿Y esto se come así? Así, corta, crudo. Y hay que quitar sal, como meterla en agua, como bacalao, salado. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Ah, Unos dos, dos días. Con... Me voy a llevar porque me ha parecido súper curioso. Gracias. Gracias. ¿Y esto que tenemos aquí? Se escombrió y se come así, ya son fleteados. 
Pero el concreto tiene mucha espina. Sí, pero se utiliza cuchillos especiales y tiene una técnica y se quita todo limpio. ¿Esto cómo está hecho? Está cocido. ¿Puedo probar? Gracias. Bueno, y esto lo cuecen, pero tiene una salsa especial ahí, ¿no? Sí, como agridulce. Está blandito, blandito, ¿eh? Mm, muy bueno. Esa textura que tiene la piel, tan gelatinosa, y luego ese agridulce que le han puesto por encima, genial. Yo me voy a llevar un poquito. Gracias. Me estoy dejando el sueldo aquí. <risa> bueno, Tori. Hay más puestos por aquí, ¿no? O cerquita. Sí. Podemos ver más cositas, ¿no? En España tenemos la sensación de que solo coméis sushi y pescado crudo. Pero también tenéis muchísimas legumbres. ¿Qué tipo de legumbres son las más utilizadas? Soja. Son diferentes. Soja son diferentes. judía. Normalmente se cuece sí. y se come en dulce. Entonces, no utilizamos como España, con guisos, con salado y tal, otra forma. ¿Y garbanzos? ¿Tenéis garbanzos? Ahí tienes. Me voy a llevar uno de estos. Pues a lo mejor hacemos algo muy japo. Gracias. 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 Bueno, aparte de pescado, legumbres, algo de carne comeréis, ¿no? Sí. También ahora te voy a enseñar el guayu. El guayu, ¿no? El famoso guayu. Es pues una carne muy infiltrada con grasa, muchísimo. Mucho, mucho. Parece atún. Sí, 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 muy parecido. Pues vamos a probar un poco. Un filetito de estos. Chimay. Un filete eh, de guabiu, por favor. Un sí, sí. Un filetito que nos va a costar 4.500 yenes. <risa> <risa> Vienen a ser como unos 40 euros. Wow. Vaya grasita buena que tiene eso. Ahora echas de menos la sidra, ¿eh? Del País Vasco. <risa> Que faltaba. Wow. Cojonudo. Ya lo ha dicho él, cojonudo. La verdad que es meterlo en la boca y que se funda totalmente. Atori, cuéntame un poquito para que la gente le quede bien claro. Eh, Wayu, ¿qué es? Wagyu, Wagyu, Kobe. Wagyu es una vaca raza japonesa, ¿no? Y especialmente Kobe es una zona como una ciudad, una provincia, es una zona. A Tori, eres una figura y por eso te quiero invitar a uno o varios platos que voy a hacer aquí. Voy. Perfecto. Voy, voy. Pues muchas gracias. A Tori, nos vemos. de ser muchas ciudades en una sola. Del barrio más tecnológico a la calle más tradicional en tan solo unos metros. Hoy voy a visitar los yocochos, o lo que es lo mismo en nuestro idioma, pequeños callejones estrechos. En ellos encuentras multitud de bares y restaurantes con auténtica comida tradicional japonesa. Akiko, una experta guía local, será mi anfitriona en el yococho Yurakucho. Hola, Kiko. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué es esto de los yocochos? Donde hay mucho cine, también teatro, también oficinas. Entonces, la gente eh, viene uh, después de su trabajo eh, por esta zona a comer. ¿Y aquí qué se come normalmente? Eh, normalmente en izakaya, tipo taberna. Y entonces se eh, bebe mucho eh, con platitos eh, como acompañamiento. Digamos como para nosotros las tapas, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, vamos que yo la verdad que me estoy muriendo de frío. Seguro sí. que tengo algo calentito, por lo menos. Sí, algo calentito. <risa> Hola. Ay. ¿Dónde la has traído? No, es un restaurante de udon. Udon es esta pasta uh -huh. gordita. Pasta gordita, uh -huh. Uh -huh. blanca, tiene un caldo especial y entonces eh, mezcla curry con katsuo bushi y también alga y setas, que le da mucho umami. Pues nada, pedimos unos, ¿no? Uh -huh. Que por cierto, está pasando por aquí el eh, tren mala. Sí. Ya, señor Kikuchi. Dígame. Dos raciones de udon con caldo, por favor. Negaitas más. 
que tiene ahí es un pequeño cocedero y luego también calienta un poco el bol para que no te salga extremadamente frío. Este es el curry. Con caldo. Un poquito de cerdo también veo. Ahí tiene. ¿Les pongo arroz blanco? Eh, ¿Suele tomar con un poquito de arroz blanco? Eh, japoneses normalmente sí. Pues un poquito de arroz ya blanco. Un poco, sí. Vale. Que aproveche. Buen provecho. Tienes que comer de otra manera. Pues voy a mostrar. Venga, va. Apuesto sería. ¡Qué tanco! ¡Ah! O sea, que hay que absorber. Muy bien. Tengo que practicar más. Están buenísimos, ¿eh? Está buenísimo. Gracias, Ariel. Yo creo que como comida rápida, esto es un platazo. Uno, porque es que el caldo está buenísimo, tiene un sabor a curry, potentorro, y luego la pasta está muy buena. Está en su punto. Vamos, yo con esta comida rápida comía todos los días. Un acierto este sitio. Gracias. 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 Especialidad de aquí es pescado. Fenomenal. Este es un globo con ponzu. A ver si quieres probar. A lo mejor vas a morir, quién sabe. Bueno. <risa> ¿Qué riesgo corremos al comer esto? <risa> Antiguamente, cada año eh, morían como 50 personas, pero hoy en día casi nadie. Casi nadie. El casi no me ha dejado muy tranquilo, ¿vale? Aquí con... 100% no vas a morir. Vale, perfecto. Ahora sí, me has convencido muchísimo. Ajá. Mojamos un poquito, ¿no? Tiene uh -huh. una textura rígida, muy muy fuerte, uh -huh. no le saco mucho sabor. No. Le saco mucho más al ponzu, que está muy bueno. Uh -huh. Yo creo que por eso se acompaña. Uh -huh. También vamos a comer mayaki de conchas. Menudo tamaño. Madre mía. Guau. Wow. Espléndido. Gracias. Wow, yo no había visto nunca una almeja tan grande y menos con tanta carne. ¿Se acompaña de alguna salsa? Sí, le he hecho una salsa que lleva soja, mirin y sake. Ya ha cocido un poquito con esa mezcla. Esto es como comer de 12 almejas ahora mismo juntas. Está muy bien porque esa mezcla le da un puntito saladito, muy, muy rico, aparte del que ya tiene el propio molusco. Está muy bueno. Y de textura, fíjate, yo pensé que iba a estar mucho más duro y no. Parece un poquito a sepia, a lo mejor, ¿Mm? su textura. Nico. Campai. Campai. Veo que tenemos un poquito de caballa. ¿Esto es ventresca de atún? Eh, atún. ¿Salmón? Salmón. Lenguado. Tenemos también un poquito de langostino o gamba. Y esto es besugo. Bueno, yo voy a empezar por el atún, porque soy una apasionada del atún. Bajar un poquito. Está muy bueno. Muy bueno. Bueno, el secreto del sashimi es tener un pescado bien fresco. Aquí, si el pescado no es fresco... No se come. Bueno, y me falta probar una cosa. ¿Qué es esto? <risa> eh, primero, pruebas, ¿no? Me voy a fiar de ti, porque no me he muerto con el pez con el globo, ¿vale? ¿Qué tal? Raro. Raro. Pues es semen de bacalao. No. Semen de bacalao. Vamos a otro sitio, anda. Ya no me vuelvo a fiar de ti, ¿eh? <risa> bueno, tengo la boca ahora mismo con una sensación un poco extraña. <risa> bueno, ¿dónde me llevas ahora? Porque después de lo del semen eh, ya, no, ya no sé dónde me vas a llevar. Es un plato... Muy típico, ¿no? Sí. Eh, sí, pinchos de eh, pollo. Se llama yakitori. El famoso yakitori, ¿no? Famoso, eso es. Bueno, me traes a un sitio muy concurrido, ¿eh? Ajá, exacto. Es un lugar muy típico. <risa> Queremos pedir yakitori. Vale. 
eh, junto con Yakitori, claro, aquí es un lugar de, de cerveza, cerveza sí, sí, o perfecto. si quieres saque, saque. mejor saque, saque caliente, como hace frío hoy. Perfecto. Muy bien. Yo me sigo fiando de ella, he pedido saque caliente. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Normalmente ponemos dinero Ajá. y entonces uh, cuando ellos eh, traigan el plato que hemos pedido eh, va quitando ah, muy buena idea entonces... así la gente no se va sin pagar nunca claro oye pues no está malo así <risa> ah, ya llegó y aquí tori son 400 yenes Ay, vale gracias gracias bueno tenemos aquí yo creo que el pollo entero en brochetas. Ajá, toda la parilla. Bueno, nada, vamos a empezar el banquete. Vamos a empezar por el corazón. Muy bueno, tiene una textura diferente a lo que es el pollo normal, pero estamos ricos porque sabe a brasita. Ah, claro. Voy con la piel. A mí la piel del pollo siempre me ha gustado mucho. Ah. Oh. Esto es genial. Mejor snack imposible, vaya. Me encanta. Bueno, y esto que es carne picada, hecha una masa, ¿no? Y luego puesta en el... Mm. Eso está muy bueno. De eso te puedes comer 14. <risa> Aquí, de verdad, muchísimas gracias porque me has traído a los sitios que no viene un turista, uh -huh. sino que viene alguien de Japón. Uh -huh. Y me has enseñado lo que se come realmente en la calle. Ajá. Así que ahora me gustaría a mí invitarte a una receta que voy a hacer con estas cosas que me vais enseñando. ¿Aceptas mi invitación para venir a comer ese plato? Claro que sí. Brindamos por ello. Campai. Campai. Muchas gracias. Siempre que vengo a un país me gusta aprender de los mejores. Hoy he venido a conocer a Yoshihiro Narisawa. Su restaurante está reconocido con dos estrellas Michelin y es uno de los 50 mejores del mundo. Ofrece una cocina basada en elementos naturales, como el fuego, el agua, la tierra y el bosque. Todo un viaje por la cultura nipona y sus estaciones. Maestro. Ay, ay, hola. Qué hola, encantado. No es que tuviera ganas de venir y conocerte, sino que es que estoy ilusionado. Bienvenido, le esperábamos. Tenemos aquí un montón de ingredientes. Sí que me gustaría que me dijeras un poquito qué es lo que vas a elaborar con todo esto. Todo lo que tengo aquí son ingredientes típicos de Japón. Hoy voy a preparar un plato con esta caballa. Primero... Vamos a ahumarla y para ello utilizaremos estas pajas de arroz. Esto es carbón. Lo ponemos, ahora la caballa y la ahumamos. ¿Cuánto tiempo lo dejamos aquí? No mucho. Quiero conservar el sabor sutil del pescado. Así que solo se trata de darle un poco de aroma. Como al final volveré a ahumarlo, ahora solo lo ahumo un poco. Así, ya está. Ahora voy a hacer la primera salsa. Mezclamos este koji blanco y este koji rojo, obtenidos mediante la fermentación de arroz. Los combinamos con arroz blanco cocido y lo hacemos fermentar a 60 grados. Este es el resultado. ¿Durante cuánto tiempo fermentamos? Depende de la estación del año, pero unas 5 horas. Se fermenta entre 5 y 6 horas, manteniendo a 60 grados. ¿Puedo probar? Sí. <risa> es muy dulce. Se vuelve dulce al fermentar. El almidón se convierte en azúcar. Estos son umeboshi, que son salados. Vinagre de arroz y otro ingrediente. ¿Qué es esto? Acai. Zumo de shisho rojo. Es muy, muy amargo. Tenemos dulce, tenemos salado y ahora un toque amargo. 
conforme ha ido echando, ha ido buscando ese color un poco rosáceo. Bueno, ya está hecha la primera salsa. Y vamos a hacer la segunda, que se hace mezclando miso blanco con hojas de shansho. Es una combinación muy típica. Añadimos un poquito de vinagre de arroz para darle acidez. Tenemos rosa, tenemos verde. Son colores tan vivos que no parecen obtenidos de la naturaleza, pero sí lo son. La tercera salsa que elaboraremos es el ponzu. También es muy simple. Lo marinaremos todo. El kombu sirve para darle umami. Ahora el katsuobushi. Esto es bonito, seco, laminado. Y el zumo de kabosu, que también tiene un sabor muy fuerte y estimulante. Añadimos salsa de soja y también vinagre para darle ácido. Lo dejamos marinar un día, dos... Lo podemos dejar casi una semana. ¿Una semana? ¿Esto eh, lo dejáis así? Sí, así es. Así queda después de marinarlo tanto tiempo. Notas el ahumado, se nota el cítrico, se nota el saladito de la salsa de soja y el toque de la alga kombu. Ahora echamos la salsa ponzu en estos rábanos de color rojo y verde que ya están aquí cortados. Así les damos sabor. Y ahora hacemos a la parrilla la caballa que hemos ahumado antes. Una forma de cocinar muy japonesa, además, ¿no? Os habéis dado cuenta, ¿no?, cómo va moviendo la caballa para que no le dé la llama directamente al pescado y nos lo estropee. Ya está. Por dentro está poco hecha. Vamos a ponerle la primera salsa de color rosa que hicimos y la segunda de miso y hojas de shansho. Y esto es una mezcla de cereales de 18 tipos distintos. Son cereales que se cultivan en Japón, además del arroz. ¿Cómo están elaborados ahora mismo estos cereales? Están cocidos. Añadimos la tercera salsa, el ponzu con el rábano. Ahora unas hojas de sancho frescas y el cabo subrayado. Con esto terminamos. Terminamos con el elemento que ha empezado un poco el plato, ¿no? Sí. Con esto ya iríamos directamente a la mesa y el cliente destapa y se produce la magia. Oh. Ahora llega el momento deseado por todo el mundo y vamos a probar. El pescado está en su punto y el nabo es que está dulce, con ese toque cítrico que tiene como naranja y limón, porque es muy divertida la fruta. De verdad, es un plato muy redondo y con un montón de matices. Maestro, muchísimas gracias por mostrarme tu casa, la mía también, es la tuya. Gracias. 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 que comemos cosas que nos encantan, pero que no tenemos ni idea de dónde vienen. Me he cogido el tren Pala y me dirijo a Yaizu para descubrir cómo elaboran el katsobutsi, un ingrediente indispensable en la cocina japonesa. Con él se elabora el dashi, ese caldo que se hace con alga kumbu. Pero bueno, no os voy a liar más y lo mejor es que lo veáis cuando lleguemos. Porque desde aquí se ve el monte Fuji. Hablo tan bajito porque hay quienes son muy respetuosos y no hablan nada, ni por teléfono ni nada. Está en mi parada, me bajo. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a Yaisu, ciudad del Katsuobushi. Mucho gusto de verdad por recibirme y por querer mostrarme un producto que en España conocemos, pero que no sabemos cómo se elabora. ¿Por dónde empezamos? Quítese los zapatos y entre. Adelante. Hola. 
Póngase esta bata que vamos a visitar la fábrica. Vale. Yo y los uniformes. A ver. Ah, sí. Guapísimo. Esta es la fábrica de Katsuobushi. Antes de entrar, primero tiene que hacer esto. Okay. Okay, okay. Ahora usted. <risa> vale, ah, gracias. Está limpio. Nunca había hecho una cosa así, ¿eh? Pase por aquí. Oh. Bueno, aquí tenemos al bonito. Este es el primer paso para hacer el katsuobus. El bonito lo traen del mar y aquí en esta mesa se despieza manualmente. Es la forma tradicional. ¿Podemos ver entonces cómo se hace? Sí. Usaremos estos tres cuchillos tan inusuales para despiezar el pescado. El primero es este. Se llama Kashira Hagashi y sirve para cortar la cabeza del bonito. Luego usamos este, que es muy fino, para cortar el bonito en tres partes. ¿Y el siguiente? Este es un cuchillo de artesano con una forma especial, que se usa para cortar el katsuobushi con su forma particular. Después del despiece, el bonito se cuece, se hierve. Adelante. Aquí es donde se hace. Se hierve lentamente entre dos y tres horas hasta que está listo. Bueno, veis todo este vaho que tenemos aquí. Acaba de salir el bonito y aquí puedes hacer unos noodles. No, no. no es un buen caldo de pescado. El siguiente proceso, ¿cuál sería entonces? Aquí se quitan todas las espinas del bonito a mano. Sacamos un lomo, quitamos las escamas y luego las espinas una a una con la mano. No tiene ninguna espina. Y ahora los colocamos en fila para llevarlos a secar. Bueno, y esto ya sí que es las llamas del infierno. El bonito está en lo más alto. Ah, okay, okay, okay. Para que se seque con el humo, metemos el bonito arriba apretado. ¿Aquí se puede entrar? Sí, se puede. Vamos para adentro. Wow, ¡Qué calor! ¡La virgen! Wow, casi no se puede ni respirar. ¿Y ahora qué hacemos? <risa> Aparte de... Salgamos ya. Salimos por aquí, ¿no? Oh. He sobrevivido. Madre mía, qué calor hace ahí dentro. Y la cantidad de lágrimas que me están saliendo porque hace muchísimo humo, claro. Al final están ahumando cachobunchi. Muy buena la experiencia. Ya que me he jugado yo aquí mi vida, lo suyo es que me das a probar un poquito de cachobunchi. Claro que sí. Te llevo a que lo pruebes. Vamos, a probar. Esto es el katsuobushi. Esto es el bonito seco durante tres semanas y que ahora mismo, si lo ves así, no sabes diferenciar si es bonito o es un trozo de carbón. Increíble. ¿Este sonido significa que está bien, que es bueno? Sí, cuanto más agudo suena, más seco está y mejor ha quedado. A mí no me sale. Imposible. Bien, vamos a probar mejor. Guau. Wow. Y esto es el katsobuchi. Es esta lámina tan fina que se nota todas las vetas del pescado. Lo voy a probar. Es tan fino que se le queda pegado al paladar. Y es salado, es ahumado y tiene umami. Es increíble. ¿Hay diferencias entre unos y otros katsobuchis eh, o siempre es igual? Pues sí, además del bonito del Pacífico, lo hay de caballa, como este. Este es de bonito del Atlántico, este es de sardina. Todos se elaboran con el mismo método, se laminan finos y se usan para hacer dashi. Bueno, pues eh, a mí me gustaría probar esto ya en un caldo dashi para ver las diferencias. 
¿Por cuál empezamos? Sardina. Tiene un toque muy marino del, del alga y el saladito te llega ahí, a la lengua, pero muy suavecito. Ahora vamos a pasar a la caballa que tiene un color un poquito más amarillo. Aquí ya se nota un poquito más de humo. Y este es un poquito más dulcito. Y ahora el de bonito del Atlántico. Un toque más salado. Si me das uno de los tres, no sabría reconocer cuál es, porque no soy un experto. Sí, es muy difícil. Al cocinar no se usan todos los dashi a la vez. Se usa el dashi adecuado para cada ocasión. En función del plato, se usa el bonito del Pacífico, del Atlántico, la caballa. Ahora sí, Nasan, de verdad que ha sido bueno, toda una experiencia y un aprendizaje. Saber de dónde viene el caso, Gusi. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hola. Hola. Estoy en Fujieda, una preciosa aldea situada a unos 200 kilómetros de Tokio, en la zona de los Alpes japoneses. En esta zona podemos encontrar las típicas casas de madera con tatami, de esas que vemos tantas veces en las pelis japonesas. Hiroyuki me ha invitado a su casa para cocinarme algo muy tradicional de Japón. Hiroyuki. Oh. Hola. Hola. Encantado. Bienvenido. Muchas gracias eh, por recibirme aquí en tu casa. De verdad que estoy encantado por el camino hasta aquí y por esta casa tan preciosa que tienes. Muchas gracias. Siéntate donde quieras. ¿Cómo me tengo que sentar? Pues así. ¿No es mi mejor postura? ¿Cómo se llama esto? Se llama Hirori. Este es el estilo tradicional japonés. Es muy antiguo. Se come y se cocina conversando. Pues comencemos, ¿no? Sí, vamos a hacerlo juntos. ¿Ponemos aquí? Sí. Bueno, vamos a poner la mesa. Empecemos a asar. Bueno, para mí esto... Es muy incómodo. <risa> claro. Si no estás acostumbrado... En Europa no tenemos la misma flexibilidad. <risa> si te cansas, puedes estirar las piernas o ponerte como quieras. Pero mal que se apiada de mí y me deja, <risa> me deja cambiar de postura. Vamos a hacer también la verdura. Calabaza. ¿Sí? ¿Así? 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 Hay un truco. El shiitake tiene un hueco en el sombrero. Si lo ponemos así, se pierde el umami, que se concentra en el hueco. Puerro. Estoy siendo bastante ordenado a la hora de ponerlo, porque como ellos son tan ordenaditos, pues yo lo voy a hacer igual. Al pescado también hay que girarlo de vez en cuando para que se vaya haciendo poco a poco. ¿Veis eh, la inclinación que tiene para que no pegue el calor directamente en el pescado? ¿no? Empieza a oler bien. Ya sentimos los aromitas de la carne, de, de la verdura. Yo no puedo. <risa> Hola. Nos trae el arroz. ¿Cómo has hecho el arroz? Lo he cocido en esta cazuela que se llama hagama. Se hace el fuego con leña y se pone encima la cazuela. El fuego tiene que estar muy fuerte hasta que empiece a hervir. Después se baja el fuego y se termina de cocer lentamente hasta que esté listo. ¿Quieres ver el arroz? Mira cómo está. Además, tiene aroma a leña. Uh -huh. Esto es el socarrat japonés. 
¿Nos gusta que quede un poquito quemado abajo? Sí, nos gusta. ¿Sí? Es que en España en la paella también nos gusta que esté un poquito quemada abajo, uh -huh. porque la auténtica paella también se hace con leña. Oh. Mm. La sopa la voy a colgar aquí. Fijaos, con este invento sube y baja dependiendo del calor que quiera darle a la sopa. Una es nave. Guau, wow, vaya pinta que tiene eso. Mm. Ya se puede comer. Gracias. Guau, wow, está buenísimo. ¿Tiene tofu? ¿Albóndigas? Sí, son albóndigas de jabalí. Mm. Nosotros en las albóndigas muchas veces le echamos eh, ajo dentro, ¿verdad? Bueno, pues ellos le echan jengibre. Estaba buenísima. Un toque. Ahí, la limonada, un poquito de sal. Mm. Mm, muy bueno. ¿Qué tal la carne de ciervo y de jabalí? ¿Te gustan? Me han gustado. Yo esperaba que fueran más fuertes. El pescado ya se puede comer. Se puede comer todo. Mordiéndolo, sí, en el pincho. ¿Por qué le has puesto tanta sal al pescado? He puesto mucha sal en la cola, especialmente. Es para adornar, porque da mejor aspecto, por estética, pero también para evitar que se queme. Bueno, pues una buena técnica para que no se queme la cola, untarla bien de sal. Mira cómo estoy dejando el pescado, ¿eh? Está... Felicidades, cocinero. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por hacerme sentir un poquito japonés. Me voy con un sentimiento nipón en mi corazón. Ah, me alegro. Arigato. Gracias. Gracias. Uy, uy, uy. No me, oh. puedo, no me puedo levantar. <risa> Ahora entiendo el saludo, es porque no, normalmente se te quedan dormidas las piernas. <risa> ha sido un auténtico placer. De verdad. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Sake, ebi, cani, uni, naguro, toro, California, lo hotel, unagi, wasabi. Estoy en Japón y no me podía ir de aquí sin tener mi día friki. Bueno, más bien mi noche friki, porque me he alquilado una habitación en un hotel cápsula. Y además me he comprado alguna chocolatina, vamos a dejarlo así, diferente, que voy a probar ahí dentro. Vamos a ver qué me encuentro. Hola. Hay que hablar bajito, porque hay más gente. No te da llave. A ver, que mido 1,90, ¿vale? Bueno. Pues en peores planas hemos toreado. Voy a acercar aquí. Parece que estoy en la telefunken que tenían mis abuelos. Hola, alegría. Aquí tengo unos mochis. Esto es una masa, harina de arroz glutinoso. A los japoneses les encantan los postres que se hacen con arroz, menos el arroz con leche. Eso de ver el grano de arroz y dulce no terminan, ¿no? Pero así en este tipo de dulces, mogollón, que luego se rellenan en verano de helado y en invierno de una pasta de alubias rojas, dulces. Este era el postre favorito de Chinchal. ¿Lo acordáis? Eh. Ah, está muy bueno, ¿eh? Uh, esto me encanta. Esto es un dorayaki. Es como una especie de empanada que también lleva. ¡Tachán! Alubia roja. Muchos extranjeros cuando vienen aquí a Japón se piensan que el relleno es de chocolate. Pero realmente es de alubia. Alubia roja, dulcitas. Este era el postre favorito. De Doraima. No sé, yo que iba a ser friki. venía arriba y le he dicho que me metiera chocolatinas típicas de aquí, ¿no? Con sabores típicos. Esta es de sake. Huele un poco 
<coughs> bueno, de hecho... <coughs> me da la tos. Voy a ser diplomático. Me tendría que acostumbrar a esto. Bueno, 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 vamos a ver esta. Esta tiene wasabi. Madre mía. El wasabi. Mejor en el sushi, ¿vale? Esa mezcla de chocolate con el wasabi. No. Ahí sí me ve mi madre lo que estoy haciendo. Aquí, comiendo la cama. Y encima chuches, que puedes poner esto perdido. Madre mía. Bueno. Voy a ver si puedo dormir después de esta sobredosis de azúcar. Mañana se lo tocia. Os quiero lanzar una pregunta. ¿Quién cuando era pequeño no se ha comido alguna vez un puñado de tierra? ¿No? ¿Seguro? ¿Era solo yo? Pues no estoy solo, porque Toshio Tanabe, un ex boxeador metido a chef, incorpora este ingrediente como uno de los principales en sus platos. Haciendo así realidad el sueño de todo niño. Vamos a ver qué me cuenta. Hola. Bueno, Toiro, cuéntame, porque vengo muy intrigado, es que es esto de cocinar con tierra. Eh, Tone, como la tierra es una prolongación de la verdura, si una verdura está buena, es que la tierra también lo está. Esa es la idea en la que me baso. Me gustaría que me mostraras algo de lo que haces aquí en tu cocina con ese sabor. Se puede comer la tierra de cualquier lugar del mundo. La única condición es que no esté contaminada. Y ahora mismo, ¿de dónde podemos sacar tierra que no esté contaminada? Porque eso es prácticamente imposible. Hay mucha. Por ejemplo, la tierra que está totalmente sin cultivar, como la tierra profunda de las montañas. La tierra siempre contiene arena, está mezclada con arena. Cruje y no se puede comer. Probé muchos métodos para quitarla y al final lo logré hirviéndola con agua. Esta está totalmente filtrada. Hoy prepararé una sopa. Como la tierra tiene poco sabor por sí misma, la herviré con verduras para preparar la sopa. Yo estoy preparado y si necesita ayuda, aquí tiene un ayudante estupendo. Ok. Primero corta esto fino. Venga. Peña-san, me llama, ¿vale? Como el de Karate Kid. ¿Aceite de oliva? Sí. ¿Cómo se te ocurre una idea así? Es decir, yo voy a cocinar con tierra. Porque quiero ser famosete. <risa> en España diríamos, a lo mejor tomó demasiado saque. <risa> Será porque me dieron aquí cuando boxeaba. <risa> bueno, cocinero con humor, ¿eh? <risa> ¿Por qué dejas el mundo del boxeo y entras en la cocina? Pensé que nunca iba a ser campeón del boxeo y sí que quería serlo en la cocina. Ah, muy bien. <risa> Echa un tercio de la carne. Así está bien. Huélalo. Siguiente paso, chef. Haremos el acompañamiento. ¿Qué hace? ¿Conoces los bulbos de lirio? Ah, lo que lo hemos visto en el mercado. Los bulbos de lirio huelen a tierra. ¿En tu restaurante todos los platos llevan tierra? La mayoría de los platos, sí. El contraste es muy bonito. Con ese blanco y negro, me gusta. Pruébalo. Voy a coger una cuchara y lo voy a probar con todo. Es tierra. Ha conseguido tener ese sabor a tierra que muchas veces buscamos los cocineros en los platos, metiendo cualquier ingrediente, lo han metido directamente, pues eso, tierra. Me gusta que notes la tierra. Me gusta que me sorprendan. Y, Tojiro, lo has conseguido, ¿eh? Esto me lo llevo para toda la vida ya. Gracias. Campeón, campeón. Gracias, gracias. Cuídate.
Sorprender en Japón con una receta complicado. Pero además, sorprender a dos invitados japoneses que han estado en España, mucho más complicado. Pero tengo los ingredientes y tengo una muy buena idea. Vamos a ver qué sale de todo esto. Si de algo me estoy dando cuenta durante todo este programa es que sorprendo muchas veces más haciendo recetas muy españolas, pero con conceptos de otro país. Hoy he cogido, yo creo que una de las más auténticas españolas, el cocido. He cogido esa receta tan tradicional y la voy a llevar a un plato que comen, creo que diariamente, aquí en Japón, como son los noodles. Así que sin más, vamos a empezar primero con el cocido. Voy a meter manitas de cerdo, medio pollo entero. Directamente. El chorizo ya se encuentra en todos los lugares del mundo. Yo creo que es de los productos más internacionales que tenemos para adentro. Un poquito de sal y, por supuesto, voy a echar garbanzo. 50 minutos, en cuanto empiece a hacer chup chup, lo tenemos. Para no perder el tiempo, me voy a meter con dos o tres aperitivos. ¿Os acordáis que cogí con nuestro colega Tori? Lo que voy a hacer es reforzarlo un poquito más con la salsa de soja. Cuando vais a un restaurante japonés, os suelen poner al lado un poquito de ensalada wakame. Bueno, pues yo le voy a hacer una especie de trampa antojo con el tirabeque. Voy a cortar muy finito para que dé ese aspecto de agua wakame. Así. Lo voy a escaldar un poco y voy a echar sal en el agua. Pero, ¿para qué? Si aquí utilizan salsa de soja para todo, ¿no? Reservo con un poquito de aceite de sésamo. Y vamos con el cocido. Las manitas. Si desguasáis, cuando la manita está caliente es mucho más sencillo que esperar a que se enfríe. Picamos. También, si está templado, mejor. Lo vamos a cortar mucho más rápido. Así, el pequeñito. Vuelo. Estos garbanzos los reservo también. Dejo la sopa en la cazuela para terminar de calentar después. Voy a hacer una pasta ninjoyaki, que es como una especie de buñuelo al que le vamos a añadir un guiso dentro. Huevos, harina, azúcar, bicarbonato, porque nos va a ayudar a que la masa sea un poquito más esponjosa. Agua. Y lo que nos va a dar color a este buñuelo, que es miel. Esta es la textura que quiero a la nevera. Importantísimo que esté fría. Ya sabéis que me gusta a mí un sofrito, más que un tonto, un lápiz. Un poquito de aceite de oliva. Ajito, cebolla, bien picadita, tomate rallado. Aquí en Japón son cookies hasta para rallar tomate. Ponemos una hojita de laurel. El sofrito está como quería yo, bien espeso. Voy con las manitas, las voy a meter ahí, ¿vale? Movemos bien y le echamos un poquito de calito de la cocción de nuestro cocido. Dos minutitos de cocción y directamente al molde. Lo que quiero es que gelatinice a la nevera. Vale. Tengo ya todo dispuesto, simplemente para ir terminando platos. Primero, la sopa. Noodles a cocer, donde he echado un poquito de salsa de soja. Soja, pues ya, ¿eh? Voy a poner abajo los noodles, bien cocinaditos, caldito. Y vamos a coger un choricito, un par de trocitos de carne. Y... Coronamos con los garbanzos. Noodles de cocido. Más cañí imposible. Hola. 
Hola, buena. ¿Qué pasa, amigo? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? Bien, bien. ¿Tú? A ver, ¿qué magia has hecho? Hola, bien, bien, ¿eh? eh. Ya me entra hambre, ¿eh? <risa> Lo que voy a hacer ahora son las esferas. Fijaos cómo es pura gelatina. Y voy a coger dos semiesferas con esta cazuelita que está caliente, hago así. Y la pego. Y queda ya la esfera. Bueno, y fijaos, con un palillo cogemos la bolita, echamos, mojamos y la freír. Hola, Kiko. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola. Hola. ¿Huele bien? Mira, súper. Tú también has estado en España. ¿A qué huele? Ah, España, pero también variadorit. <risa> qué buena eres. Toma asiento, porfa. Gracias. Te he encantado. Gracias. Encantada. Mi tercer aperitivito, esta hueva de arenque. Pues ya tengo mis bolitas fritas. Las vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí unos trocitos y yo creo que con esto podemos ir a la mesa. Qué rico, ¿no? Buena pinta. He hecho algo yo creo que muy, muy japonés, pero muy español. Uh, me encanta garbanzo. Mm. Y bueno, lo que sí que no podía faltar es una botellita ¿eh? de saque. <risa> Chicos. Podéis empezar. Mira, la idea es que lo cojáis así, ¿de acuerdo? Sí, sí, así. Y lo comáis. Cuidado, porque está relleno. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué lleva? Es un relleno de manitas de cerdo. Ah, oh, manitas de cerdo. Un plato español, una técnica japonesa metido pues, en un bocadito, ¿no? Buenísimo. Mm. Quiero saber cuál es vuestra opinión sobre esto, ¿vale? Mm. Wakame. Es un falso wakame. ¿Falso wakame? Sí. Ah, claro, claro. Estos son tirabeques. Uh -huh. Los vi en el mercado y dije, bueno, pues vamos a hacer ahí un jueguito para engañarles y para ir acompañando un poquito la comida, ¿no? Hoy sí. Mm. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Mm. Está bueno. rico. Bueno, rico. Hoy sí. Pues hoy sí. Mañana también. Mañana también. <risa> Buenísimo, Aiko. Bueno, y comer, por favor, los noodles. Más español que esto, pues hay pocas cosas. La hostia, ¿eh? <risa> Me ha encantado. Vamos a empezar a cantar el País Vasco. La hostia. El sabor muy bueno, sí. Con textura crujiente. Os gusta además la textura crujiente. Bien. ¿Podría ser aceptado aquí? ¿En Japón? Vas a forrar. Sí. <risa> Vente mirando local. <risa> te veo en España próximamente. Sí, sí, sí. Ya sabes a quién tienes que visitar. No te digo nada más a ti, a Kiko. Tienes una casa allí en, en Valladolid cuando quieras. Muchas gracias. <risa> por, Japón, por Japón, por España. Japón. Por España. Kampai. Japón no es un país, es otro planeta. Un planeta imposible de describir. Hay que vivirlo. Hay que vivir sus olores, sus sonidos, su espiritualidad. En este país, la profesionalidad y el respeto hacia los demás alcanza cotas indescriptibles. Solo así se puede lograr la perfección que alcanza Narizawa, el sabor inimitable del katsobuchi o los aromas de sus izakayas. Os aseguro que nunca olvidaré a Kiko, con su inesperado sentido del humor. A mi amigo Hattori, que no se puede imaginar la de veces que le he mencionado en este viaje. Espero que el maravilloso país del sol naciente me acoja una y otra vez.